Ну а мы продолжаем нашу программу. Пока мы смотрели эту замечательную рубрику, Алексей тут тоже кое-что меня удивлял. Огорошивал. Огорошивал. Сейчас мы пригласим в студию еще одного гостя, чтобы этот человек рассказал вам что-то интересное, чего вы до сих пор не знали. 25 июня на телеканале ОТВ прошла премьера новой программы «Юридическая мясорубка». Уже вышло 5 выпусков этой передачи, и у этой программы успели появиться поклонники. Автор программы юрист Александр Лебедев рассказывает про все законные способы, которые помогают перемолоть любые экономические, социальные или даже политические вопросы. И вот сейчас он на прямой связи с нашей студией, готов рассказать об очередном выпуске своей программы. Александр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Александр, вот мы знаем, что сегодня в вашей программе э, стартует премьера новой рубрики с необычным названием. Вот скажите, что это за рубрика, как она называется и почему она так называется? Это новая рубрика о финансах, о финансах для простых жителей, для простых людей. Называется рубрика «Финансы под шубой». Почему она под так шубой. называется? Как салат. Под шубой. Потому что у нас у многих россиян любимое блюдо – это селедка под шубой. Но у нас будут финансы под шумой. Это все перемешивается, это все накрывается, прикрывается. И есть вкусная э, такая вот... Изюминка. Да, хорошо, вы зна... да. Это все означает, что вы хорошо знаете, как подходить э, там, к людям со стороны желудка. Ну, то есть найди хороший подход к мужчине да, через желудок. Да, ну а вот... Хорошо, итак, чем будет полезна ваша рубрика нашим телезрителям? А, ру, рубрика будет говорить о том, а, как уберечься от ловушек страховых компаний, а, как а, в банках выбрать наилучшую ипотеку, а, лучший процент, меньше переплачивать, а, как выбрать именно ту страховку, которая будет не просто бумажка, а которая действительно защищает от потопа, затопа, например, да? а, защищает жизнь, здоровье человека. А, где сделать, как страховку сделать, например, дешевле, а, как вот а, различные, то, что используют под рекламой, почему называется финансы под шубой, да, потому что в рекламе красиво, например, в банке сказано 5%, приходим, а говорят, сделайте страхование 25. жизни, сделайте там еще что-то, и получается 25%. Хорошо, Александр, вы скажите, пожалуйста, вы рассказали нам о рубрике в целом, а вот что конкретно будет сегодня, какая тема будет? Сегодня мы поговорим о системе быстрых платежей. Это система, которая позволяет в разные банки переводить без комиссии до 100 тысяч в месяц по номеру телефона. То есть неважно, какой у вас банк, сейчас уже 8 банков в этой системе участвуют. И дело в том, что многие банки автоматически подключили эту функцию, но главный банк страны, где больше всего клиентов, заставляет клиентов проделать некоторые операции. И угу. поэтому... Притом он вел и вы учите механизм. наших зрителей, как бороться с этим большим банком? Как не платить? Как не платить комиссию, да? я научу, научу зрителей, да. То есть 100 тысяч в месяц без комиссии, это самая такая, знаете, ну, думаю, для 99% жителей, а, зрителей, это нормальная сумма для перевода. То есть угу. по любому, по номеру телефона, все самые крупные банки уже сейчас, ну, говорю, более 80 банков, хотя у нас в стране 400 банков, но более 80 банков уже к этой системе подключились, список расширяется. И самое главное, это очень легко и просто. Да? То есть не надо вводить там 16 цифр карты, просто номер телефона, который есть в записной книжке и легко переводится. Вот это такая Александр. фишка, и об этом, к сожалению, мало кто знает. Вот, об этом, к сожалению, мало кто знает. И э, вот я в том числе обязательно посмотрю сегодня вашу программу и эту рубрику. А скажите, пожалуйста, что сегодня еще будет вообще в программе «Юридическая мясорубка»? Мы сегодня поговорим об том, нужно ли у нас столько много муниципальных образований. У нас в Челябинской области 319 муниципальных образований. Это главы есть, это депутаты есть. А на 3,5 миллиона жителей Челябинской области. А, например, в Московской области всего 64 муниципальных образования на 7 миллионов. То есть поэтому вот это количество мелких образований, получается, бюрократические процедуры съедают бюджет. Вместо того, чтобы там 2-3-5 миллионов потратить на развитие территории, на благоустройство, 
на решение реальных проблем, освещение, мы тратим на бумажную, на, на бумажную бюрократию. Я считаю, что это необходимо изменять и это необходимо решать. Поэтому а у нас наши... также будем спрашивать, как бороться с ценниками в магазинах, если у вас ценник в магазине продают товар по другой цене, что нужно сделать, что нужно настаивать, какие, что, чем защищает этот человек, например. Спасибо за интересный анонс. Я напоминаю, что в нашем эфире сейчас Александр Лебедев, юрист, общественный деятель, автор программы «Юридическая мясорубка». Вместе, мы все вместе приглашаем вас стать зрителями его рубрики, его программы. А теперь у нас еще одна интересная рубрика. Денежная рубрика, причем очень важная рубрика, которая называется «Деньги счет любят», и мы узнаем, выгодно ли рефинансировать свои кредиты.